ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தில் தொலைக்காட்சியர்களுக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இது ஊழியர்களுக்கான ஒரு செய்தி இந்த நாளிலே ஊழியர்களை உற்சாகப்படுத்தும்படியான ஒரு கத்தருடைய வார்த்தை இந்த திருமறையிலே அநேக தேவமனிதர்களை குறித்து ஒரு வார்த்தை அடிக்கடி வருகிறது தேவனுடைய மனிதன் தேவனுடைய மனிதன் இன்றைக்கு ஒருவரும் வித்தியாசமான பட்டங்களை தங்களுக்கு முன்னே போட்டு கொள்கிறார்கள் மெய்ப்பர் டாக்டர் பிஷப் ஏராளமான பிஷப் அந்த நாட்களெல்லாம் யாரோ ஒருத்தர் தான் பிஷப் இருந்தாங்க இன்றைக்கி யாரை பார்த்தாலும் பிஷப் இருபத்தைந்து பேரோட சபையில் இல்லை அவர் ஒரு பிஷப் யாரை பார்த்தாலும் அப்போஸ்தலர் அது அதிக அதிகப்படியான அறிமுகம் ஆபத்து ஃபெமிலாரிட்டி வில் டெஸ்ட்ராய் காட்ஸ் அத்தாரிட்டி என்னை தொட்ட ஒரு கதாபாத்திரம் சகு எம்பில் ஜபசிங் அவர்கள் சாகும் வரை ஏழாயிரம் சபைகள் உருவாக்கினவர் சகோதரர் எம்பில் ஜபசிங் அதே போல் மெய் தேவ மனிதனாகிய பாச ஜி சுந்தரமையா அவர்கள் ஆயிரக்கணக்கான சபைகளை உரு அவர் தோற்றுவித்தார் மாபெரும் தேவ மனிதர் அவர் அடிக்கடி தன்னை பயன்படுத்திக் கொள்கிற வார்த்தையை மேய்ப்பர் அவருடைய பத்திரிகைகளே சகோதரர் ஜி சுந்தரம் அப்படின்னு எழுதுவார் இன்றைக்கு நாங்களும் போதுகிற போடுகிறோம் அது செய்யும் அந்த பணி ஆனால் மேலான ஒரு வார்த்தை என்னவென்றால் மேன் ஆஃப் காட் இதை வெளிநாடுகள் அடிக்கடி சொல்லுவார்கள் அதிகமாக மேல் நாடுகளிலே ஆப்பிரிக்க சபைகளிலே அடிக்கடி சொல்லுவார் சொல்லுகிற வார்த்தை மேன் ஆஃப் காட் வெல்கம் அண்ட் ப்ரீச் இந்த நாளிலே தேவனுடைய மனிதன் என்று சொல்லப்படுவது மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதி என்று சொல்லப்படுவதை விட தேவனுடைய மனிதன் என்று சொல்லப்படுவது மாபெரும் ஆசீர்வாதம் டாக்டர் பில்லிகராம் இப்படி சொன்னார் அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதி என்று என்னை நான் அழைத்து கொள்வதை விட ஆண்டவரின் ஊழியன் என்று என்னை அழைத்து கொள்வதிலே நான் அதிகமாய் பாக்கியமாய் கருதுகிறேன் அதை பெருமையாய் கருதுகிறேன் எத்தனை பெரிய வெளிப்பாடு இந்த நாளிலே தேவனுடைய மனிதர்கள் என்று சூற கூறப்படுகிற ஒரு ஒன்பது கதாபாத்திரங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும்படி விரும்புகிறேன் தேவனுடைய மனிதர்கள் எத்தனையோ பேர் வாழ் வாழ்ந்தார்கள் ஆனால் திருமறை இவர்கள் தேவனுடைய மனிதர் என்று சொல்லப்படுகிறது அன்பாவுடைய அந்த பட்டியலிலே உங்கள் பெயரும் என் பெயரும் இடம்பெறுவதாக அன்பானுடைய நித்தியம் சொல்ல வேண்டும் வருங்காலம் சொல்ல வேண்டும் இவர் தேவனுடைய மனிதன் இந்த அநேகர் பார்க்கிறேன் ஆலயத்தில் தேவனுடைய மனிதர்கள் ஆனால் அவள் ஆரை அந்த பதிவிடத்தை விட்டு கீழே இறங்கும் போது தி ஆர் நாட் மேன் ஆஃப் காட் உலக மனிதருடைய மோசமான பேச்சு உலக மனிதருடைய மோசமான வார்த்தைகள் உலக மனிதருடைய மோசமான செயல்பாடுகள் இல்லை உபாகமத்து புஸ்தகம் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் அந்த வார்த்தை இப்படி சொல்கிறது தேவனுடைய மனுஷனாகிய மோசே தான் மரணமடையும் முன்பு வாழும் காலங்களிலும் தேவ மனிதன் மறிக்கும் காலங்களிலும் தேவனுடைய மனிதன் இன்றைக்கு அநேகர் வாழும் காலங்களில் தேவனுடைய மனிதர் ஆனால் முடி வாழ்க்கை முடியும் போது உலக மனிதர் அநேகரை பார்த்தேன் சந்தித்தேன் அவள் வாழ்க்கை முடிவு இட்ஸ் நாட் குட் மெனி ஆஃப் குட் பிகினிங்ஸ் பட் ஃபீ ஆஃப் குட் என்டிங்ஸ் அநேகருக்கு நல்ல ஆரம்பம் ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே நல்ல முடிவு என்பான ஊழியர்களே உங்களுக்கும் எனக்கு ஆரம்ப முக்கியம் அல்ல நம்முடைய முடிவு முக்கியம் எப்படி ஆரம்பித்தோம் என்பதை விட எப்படி முடிக்கிறோம் இட் இஸ் நாட் ஹவ் வெல் வி ஸ்டார்டட் ஹவ் வெல் வி ஃபினிஷ் எனவே இந்த நாளில் இந்த செய்தியை கேட்க அன்பாக கேட்கிறேன் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மோசே தான் மரணமடையும் முன்பு ஒரு ஊழியனாய் ஆங்கிலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை மை சர்வெண்ட் என் ஊழியன் இதைத்தான் யோசுவா பதினாலு ஆறில் கூட வாசிக்கிறோம் அங்கே காலை கூட சொல்லுகிறார் இதை குறித்து அவரோடு வாழ்ந்த அவரோடு பிரயாணம் செய்த காலை இந்த வசனத்தை சொல்கிறார் யோசேப்பும் காலேபும் பதினாலு ஆறு யூதாவின் புத்திரர் கில்காலிலே யோசுவாவிடத்தில் வந்தார்கள் கேனனாகிய எப்புனையின் குமாரனாகிய காலேப் அவளை நோக்கி காதேஷ் பர்னியாவில் கத்திர எண்ணெய் குறித்தும் உமை குறித்தும் 
தேவனுடைய மனுஷனாகிய மோசையோடு சொன்ன வார்த்தையை நீர் அறிவீர் ஒரு உடன் ஊழியர்கள் சொல்கிறது பெரிய அபர்வம் ஏன்னா உடன் ஊழியக்கு அவனுடைய பிளவு நலமாக தெரியும் இன்றைக்கி ஒரு சொல்கிறார் மேடையில் தாங்க ஒரு பாஸ்டரு கீழே இறங்கி வந்தால் என்னோட மோசம் ஒரு உடன் ஊழியனுக்கு தன் ஊழியனை குறித்த எல்லாம் அத்துப்படி என்னை குறித்து நீங்கள் அறிவிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் என்னோடு பணியாற்றுகிற மக்களை கேளுங்கள் தே நோ மை அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் தே நோ தே நோ மை இன் அண்ட் அவுட் எல்லாமே புரியும் என்னோடு அவள் பிரயாணம் பண்ணுகிறாள் பார்க்கிறார்கள் தூங்கும் நேரங்களை தவிர மற்ற நேரங்களிலே தே வாட்ச் மீ வெரி க்ளோஸ்லி உன்னிப்பாய் பார்க்கிறாள் என் பேச்சு என் செயல் என் செயல்பாடு ஹவ் ஐ லிவ் ஹவ் ஐ வாக் எப்படி வாழ்கிறேன் எதை விரும்புகிறேன் எதை பார்க்கிறேன் எதை பேசுகிறேன் தே வாட்ச் க்ளோஸ்லி இங்கே அவரோடு பிரயம் பண்ண அந்த காலேப் சொல்கிற வார்த்தை தேவனுடைய மனுஷனாகிய மோசே சொன்ன வார்த்தை என்பது தேவ பிள்ளைகளே நீங்கள் நானும் மறித்தாலும் நம்முடைய வார்த்தைகள் மறிப்பதில்லை இந்த ஊடகத்தில் பேச காரணம் அதுதான் பலமுறை சொல்லியிருக்கிறேன் பார்வையாளர்கள் அதிகம் இல்லை கேட்கர்களும் அதிகம் இல்லை அதை குறித்து பாராட்டுகிறவர்கள் யாருமே இல்லை ஆயிரத்தில் ஒருவர் ஆனால் ஒன்று தெரியும் நாம் சொன்ன வார்த்தை என்றைக்கா ஒரு நாள் பேசும் மோசியை மறித்த பின்பு காலை சொல்கிற வார்த்தை தேவனுடைய மனுஷனாகிய மோசையோடு கத்த சொன்ன வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை மோசஸ் த மேன் ஆஃப் காட் என்னிடத்தில் மோசஸ் த சர்வெண்ட் ஆஃப் காட் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அன்பு ஊழியர்களை இப்படிப்பட்ட சாட்சி உள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழம் அர்ப்பணிப்போம் உலகம் ஆயிரம் பட்டங்களை தரலாம் இதுதான் மேலான ஒரு டைட்டில் தேவனுடைய மனிதன் இரண்டாவதாக சொல்லப்பட்ட இரண்டாவது வார்த்தை சாமுவேல் இதை சவுல் சொல்லுகிறான் சவுல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் சவுல் தன்னோடு இருந்த வேலைக்கார் நோக்கி என் தகப்பன் கழுதுகளின் மேல் உள்ள கவலையை விட்டு நமக்காக கவலைப்படாத படக்கூடாதபடிக்கு திரும்பி போவோம் வா நமக்காக கழுதுகளின் மேல் உள்ள கவலை விட்டு விட்டு நமக்காக கவலைப்படாதபடிக்கு திரும்பி போவோம் அதற்கு அவன் சொல்லுகிறான் இதோ இந்த பட்டணத்தில் தேவனுடைய மனுஷன் ஒருவர் இருக்கிறார் இருக்கிறார் இன்றைக்கி அமையவெல்லாம் பேசுகிறோமே தவறு இருக்கிறார் அவர் பெரியவர் அவர் சொல்லுகிறதெல்லாம் தப்பாமல் நடக்கும் அங்கே போவோம் ஒருவேளை நாம் போக வேண்டிய நம்முடைய வழிகளை நமக்கு தெரிவிப்பார் வி இஸ் மேன் ஆஃப் காட் போகும் வழியை தெரிவிக்கிறவர் தான் தேவ மனிதன் என்னை கேட்டுக்கொண்டு கண்டு தேவ பிள்ளையே போகும் வழியை தெரிவிக்கிறவர் காணாமல் போனதை துரத்துண்டதை கண்டுபிடிக்கிறவர் தான் தேவ தேவ மனிதன் தேவ மனிதன் என்பது வயதால் பணத்தால் அனுபவங்களால் எனக்கு இவ்வளோ பணம் இருக்குது எனக்கு இவ்வளோ மக்கள் இருக்கிறாங்க தட் இஸ் நாட் த மெயின் திங் ஐ மஸ்ட் நோ த வேஸ் ஆஃப் காட் முதலாவது நான் தேவனுடைய வழி அறிய வேண்டும் அடுத்தவர்களுக்கு தேவனுடைய வழியை போதிக்க வேண்டும் எனக்கு வழியை தெரியாமல் எப்படி நான் அடுத்தவங்களை போதிக்க முடியும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க தே டோன் நோ த வே பட் த டீச் த வே எனக்கு ஐ ஐ மஸ்ட் நோ வேர் ஐ ஆம் அண்ட் வாட் ஐ ஆம் நான் இங்கே போகிறேன் யாராக இருக்கிறேன் என்பதை நான் அறிய வேண்டும் என்னையே நான் அறியாத பட்சத்தில் அடுத்தவர்களை குறித்து நான் பேசுவது அர்த்தமற்றது வசனம் சொல்கிறது அப்பொழுது சவுல் தன் வேலைக்காரனை பார்த்து நாம் போனாலும் அந்த மனுஷனுக்கு எண்ணத்தை கொண்டு போவோம் பார்த்திங்களா அன்னைக்கே ஒரு ஊழியனை கணம் பண்ணுகிற ஒரு வாழ்க்கை ஆரம்பம் நல்லா தான் இருந்துச்சு சவுலுக்கு நான் போக போக தான் வாழ்க்கை மோசமாகிடுச்சு நீங்கள் நிறைய பேர் நல்லா தான் இருந்தாங்க ஆரம்பத்தில் என்னுடைய இயக்கத்தில் பலர் வந்தார்கள் இன்னும் பலர் இருக்கிறார்கள் ரொம்ப தாழ்மை ரொம்ப எளிமை ஆனால் இப்போல்லாம் தாழ்மையே கிடையாது ஃபோன் பண்ணால் கூட ஒரு ஊழியர் சொல்கிறார் உடன் ஊழியர் நான் என்ன உனக்கு அடிமையா யோசித்து பாருங்கள் அடுத்த வார்த்தை இவரெல்லாம் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவாரா என்பது எனக்கு புரியல என்னுடைய உடன் ஊழியர் அவர் என்னுடைய கிளை சபையின் ஊழியர் நான் சொல்ல வந்த வார்த்தை இது சரியாக தவறா என்ன எனக்கு புரியவில்லை குற்றப்படுத்த அல்ல அடுத்தவர்கள் தெளிவு அடைய வசனம் சொல்கிறது நாம் என்ன கொண்டு போவோம் நம்முடைய பயிர் இருந்த தின்பண்டங்கள் எல்லாம் செலவழிந்து போயிற்று தேவனுடைய மனுஷனாகி அவருக்கு கொண்டு போகத்தக்கதாக காணிக்கை நம்மிடத்தில் ஒன்றும் இல்லையே எட்டாம் வசனம் 
தேவனுடைய மனுஷன் நமக்கு தம்முடைய வழியை அறிவிக்கும்படிக்கு அதை அவருக்கு கொடுப்போம் நம்முடைய கையில் இன்னும் கால் சேக்கல் வெள்ளி இருக்கிறது பாருங்கள் அன்னைக்கு ஊழியனை கணம் பண்ண விதம் ஊழியனை மதித்த விதம் இன்னைக்கு ஊழியக்காரங்க யாரும் மதிக்கிறதே கிடையாது அவங்க நோட்டீஸ் அடித்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க விசுவாசிங்க பசங்க தேதியில் இங்கே வந்துருங்கன்னு கேட்டால் சொல்கிறாங்க சத்திரம் அப்போ தான் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னு எவ்வளோ அபத்தமான வாழ்க்கை என்னென்னா இந்த ஊழியக்காரர்லாம் இன்னொரு ஊழியக்காரர் ரெடிமேடாக இருக்கிறாங்க நிறைய பாஸ்டருங்க சபையை ரெடிமேடாக இருக்குது விஸ்வா அப்படி பண்ணாதீங்க ரொம்ப தவறு உங்களுடைய ஊழியக்காரருடைய அவருடைய ஆலோசனையின்படி நடங்கள் எது பார்த்தாலும் வாட் எவர் யூ டூ இட் கன்சல் வித் அ மேன் ஆஃப் காட் நீ ஊழியக்காரன் ஊழியக்காரன ஜனங்க பார்க்கறது இல்லை இது அவங்க வீட்டு வேலைக்கார மாதிரி பார்க்குறாங்க இன்னைக்கு ஒரு சொல்கிறார் நான் ஃபோன் பண்ணால் எங்கள் பாஸ்ட் ஓடி வருவார் எவ்வளவு கீழ்த்தரமான வார்த்தை அன்பினால் ஓடி வந்தால் பரவாயில்லை ஓடி வருவார் ஓடி வரணும் இது எவ்வளோ மோசமாக இதெல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு நீங்களே குழி வெட்டி கொள்வது வேண்டாம் அவர் சொல்கிறார் அந்த தேவனுடைய மனிதன் நமக்கு போகும் வழியை அறிவிப்பார் அடுத்த வார்த்தை பத்தவாசனம் அப்படியே தேவனுடைய மனுஷன் இருந்த இட அந்த பட்டணத்திற்கு போனார்கள் யோசி பாருங்க தேவனுடைய மனிதன் இருந்த அந்த பட்டணத்துக்கு போனார்கள் அடிக்கடி இந்த வார்த்தை வருகிறது திரும்ப திரும்ப நான்கு முறை இந்த வார்த்தை வருது ஆறாம் வசனம் ஏழாம் வசனம் எட்டாம் வசனம் பத்தாம் வசனம் மேன் ஆஃப் காட் இது சாமுவேலுக்கு சொல்லப்பட்ட வார்த்தை போகும் வழியை அவர் காண்பிப்பார் ஒரு ஊழியன் யார் ஒரு தேவ மனிதன் யார் போகும் வழியை துல்லியமாக அறிந்திருக்கிற இன்றைக்கி நிறைய பேர் தேக்கி ராங் டைரக்ஷன்ஸ் பொய் பேசுறது திருமணங்களில் நல்ல பையன் நல்ல பொண்ணு கீழ்படியாத பொண்ணு நல்ல பையன் சபைக்கே போகிறதில்ல யோசித்து பாருங்கள் ஆயிரம் பொய் சொல்லி திருமணம் பண்ணுறாங்கன்னு பாஸ்டர் டோன்ட் டூ தேட் ஜபிக்கிற பையனை ஜபிக்கிற பையனாக சொல்லுங்கள் என்னை தொட்ட ஒரு சம்பவம் ஒரு ஊழியர் என்னை ஃபோனில் விசாரித்தார் ஒரு ஊழியர் விசாரித்தார் அவர் சபையில் பெண் பார்த்துருக்குறாங்க இந்த பையனுக்கு என் என் சபையில் இருக்கிற ஒரு பையனுக்கு மூன்று கேள்விகளை கேட்டார் பையன் ஜோ பண்ணுவானா தசமாக கொடுப்பானா ஊழியெல்லாம் செய்வானான்னு நான் கேட்டேன் உண்மையை சொல்லணுமா போய் சொல்லணுமான்னு உண்மையை சொல்லுங்கள் பாஸ்டர் என்ன உண்மையை சொன்னேன் ஃபோனை வச்சுட்டார் அடுத்த நாள் இவங்க போனாங்க அவர் சொன்னார் இல்லைங்க நாங்கள் பெண் தர விருப்பம் இல்லை இவங்களுக்கு விருப்பம் நான் அவர் சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டார் முடியாதுன்னு ஆனால் என்ன அவர் சிக்க வைக்கல அதான் பெரிய காரியம் நான் சொல்லுற விஷயம் தெரியுமா ஒரு ஊழியன் யார் என்று சொன்னால் லீடிங் இன் அ ரைட் வே அந்த ஜனங்களை முன்னடத்துபவன் முன்னேற்றுபவன் ஆதாயத்துக்காக அல்ல தவறான பாதைகள் அல்ல அந்த வசனத்தை நான் திரும்ப படிக்கிறேன் ஒன்று சாமுவேல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் நாம் போகும் பாதையை அவர் அறிவிப்பார் நாம் போகும் பாதையை அறிவிப்பார் அந்த மனுஷன் நம்முடைய வழிகளை அவர் சொல்லுவார் எஸ் பாருங்க அவர்கிட்ட போனால் இ வில் டீச் த வே எப்படி அன்பு ஊழியர்களே ஜனங்க நம்மளை நம்புகிறாங்களா எங்களுடைய போதக சரியான பாதையை காட்டுவார் விசுவாசிகளே கன்சல் வித் யுவர் பாஸ்டர் வாட் எவர் யூ டூ முதலாவது அவர்கிட்ட ஆலோசனை கேளுங்க இது சரியா தவறா யோசித்து பாருங்கள் ஆனர் யுவர் பாஸ்டர் ரெஸ்பெக்ட் த மேன் ஆஃப் காட் ஒரு ஊழியர் ஒரு தேவமனை யார் என்றால் வழியை அறிந்திருக்கிறவன் வழியை வழியை காட் வழிகாட்டுபவன் மூன்றாவதாக இன்னொரு மனைவி குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது தாவீது ரெண்டு நாளாக மத்திய புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் ரெண்டு நாளாகவும் எட்டு பதினாலு அவன் தன் தகப்பனாகிய தாவீதனுடைய பிரமாணத்தின்படியே சாலமனை பற்றி ஆசாரியர் தங்கள் தங்கள் ஊழியத்தை செய்யும் வகுப்புகளையும் லேவியர் ஒவ்வொரு நாளின் கட்டளைப்படியே துதித்து சேவித்து ஆசாரியருக்கு முன்பாக தங்கள் ஊழியத்தை செய்யும் முறைமைகளையும் வாசல் காப்பவர்கள் ஒவ்வொரு வாசலிலும் காவல் காக்கும் வகுப்புகளையும் நிற்க பண்ணினான் தேவனுடைய மனுஷனாகிய தாவீது இப்படி கட்டளையிட்டிருந்தான் தேவ் தேவனுடைய மனுஷனாகிய ஒரு ஊழியன் என்று சொன்னால் அடுத்தவர்கள் சரியான அந்த ஊழியத்தை சரியா இடத்துல வைக்கிறவன் தாவீது கட்டளையிட்டிருந்தான் படிக்கலைங்க அதாவது ஆசாரியர் தங்கள் தங்கள் ஊழியம் லேவியர் தங்கள் தங்கள் லேவியர் யார்னா துதிப்பது அடுத்து சேவிப்பது அடுத்து இன்னும் மூன்றாவது இருக்கிறாங்க வாசல் காப்பவர்கள் 
அவளுக்கு ஒரு காவல் காக்கும் வகுப்பு இன்றைக்கி இங்கே பிரச்சனை அவருக்கு ஏன் மேடை எனக்கு ஏன் காவல் காக்கும் பணி இல்லை யோசித்து பாருங்கள் ஒரு தேவனுடைய மனிதன் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய மனுஷனாகிய தாவீது இப்படி கட்டளையிட்டார் ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் ஏன் தெரியுமா ஒன் உ ப்ரெப்பர் த பீப்புள் ஒன் உ டிவைட் த மினிஸ்ட்ரி ஊழியங்களை பகுத்து கொடுக்கிறவன் இதை பார்த்திங்களா ஒருவருக்கு அதாவது ஆசாரிய ஊழியம் இன்னொருவருக்கு லேவியருக்கு துதிக்கும் சேவித்து செய்யும் ஊழியம் இன்னொருவருக்கு காவல் காக்கும் ஊழியம் இன்றைக்கி சில பேருக்கு இது இப்படி நினைக்கிறாங்க எனக்கு மட்டும் இந்த ஊழியத்தை கொடுத்தார் அவருக்கு அந்த ஊழியம் கொடுத்தார் எந்த ஊழியம் தந்தாலும் சிறப்பானது அதில் போடப்பட்ட வார்த்தை எழுதப்பட்ட வார்த்தை தேவனுடைய மனுஷனாகிய தாவீது இப்படி கட்டளையிட்டான் நான் சொல்ல விரும்புகிற வார்த்தை என்னவென்றால் தேவனுடைய மனிதன் அன்பானவர்களே இங்கே டேவிட் கிங் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அரசன் ஆனால் அதை விட மேன்மையான வார்த்தை தாவிது இங்கே அரசன் ஆனால் அந்த வார்த்தையை விட ராஜாவாகிய தாவிதன் இல்லை தெய்வ மனிதனாகிய தாவிது உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் எந்த பதவி நீங்கள் விரும்புகிறீங்க டாக்டர் சில பேர் சொல்கிறாங்க இந்த என்னுடைய என்னுடைய டாக்டர் பட்ட பேரை போடுங்க அப்போஸ்டலன் போடுங்க ரெவரன் போடுங்க மாடரேட்டர்னு போடுங்க அது போடலாம் அவர் முகம் மாறுது எழு பேர் சின்னதாக இருந்தாலே முகம் மாறுது இப்போ இணைய முதல்ல போடல ரெண்டாக போட்டிருக்கிறீங்க எப்படி போட்டாலும் என்ன இங்கே மூன்று வித்தியாசமான கூட்டம் ஒருவர் ஆசாரி ஊழியர்கள் இன்னொன்று துதிக்கிறவங்க மூன்றாவது காவல் காக்கிறவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளே கர்த்தருடைய பார்வையில் எல்லாமே சமந்தான் ஆசாரிய ஊழியம் செய்கிறவருக்கு அதாவது காவல் காக்கிறவருக்கு இருக்கிற அதே ஆச பலந்த ஆசாரி இருக்குது ஆசாரி ஊழியம் செய்கிறாரு பலிபீடத்தில் அவருக்கு இருக்கிற நன்மைகள் தான் காவல் காக்கிறவருக்கு ஸோ எந்த ஊழியம் செய்தாலும் ஆனர் இட் அக்செப்ட் இட் அப்ரிஷியேட் இட் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் கனம் பண்ணுங்கள் பாராட்டுங்கள் நீ நிறைய பேருக்கு மைக்கு தான் பிடிக்கணும் ஒரு வேலை செய்யணும் விருப்பதே இல்லை உடம்பு சரியில்லை தலை சுற்றுது டயர்டாக இருக்குது ஒரு மாதிரி இருக்குது ஆனால் மைக்கை கொடுத்தோன்னே வச்சு விளாசுறது ஒரு சொன்னார் மைக்கை பிடித்தவுடன் மைக் டைசனாக மாறிவிடுகிறார்கள் இல்லை மைக்கை பிடிக்கிறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் கடை நிலை ஊழி செய்யுங்க சபையை முதல்ல பெருக்குங்க இன்றைக்கி எல்லாேருக்கும் மேடையில் தான் இருக்குன்னு ஆசை என்ன ஒருத்தர் சொல்கிறார் நான் சபைக்கு எங்க போகிறீங்க டிவியில் முகம் தெரியுது அதனால் போகிறேன் யோசித்து பாருங்கள் எவ்வளவு விபத் வியர்த்தமான வார்த்தைகள் டிவியில் முகம் தெரியுதான் ஹலோ பரலோகத்தில் முகம் தெரியணுமே அதுதான் முக்கியம் மூன்றாக சொல்லப்பட்ட வார்த்தை எ கிங் பட் யூ வாஸ் கால் டு பி எ மேன் ஆஃப் காட் நான்காவது அறியப்படாத ஒரு பெயர் ஒன்று ராஜாக்களின் புஸ்தகம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் அறியப்படாதவன் ஆனால் தேவனால் அறியப்பட்டவன் தேவனுடைய மனுஷனாகிய செமயா என்ற ஒரு வார்த்தை அவன் தேவனுடைய வார்த்தை அவனுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை உண்டாகி அவன் அவர் சொன்னது இவ்வளோ ஆனர் பண்ணுற பிறகு ஆவியானவர் அவர் சொன்னது இன்றைக்கி எல்லாருமே அவனை வந்து பேசுகிற உலகத்தில் அவர் சொன்னது தேவனுடைய மனுஷனாகிய செமயாவுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை தேவனுடைய மனு என்ன தெரியுமா வார்த்தையை பெறுகிறவன் வார்த்தையை கொடுக்கிறவன் இங்கே பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை எ மெசேஞ்சர் எ மேன் ஆஃப் காட் இஸ் எ மெசேஞ்சர் கவனிங்க முதல்ல கட்டளை எடுக்கிறது செய்தியை தேவனத்தை கேட்பது இன்றைக்கி தேவனுடைய மனுஷன் இருக்கணுன்னா யூ மஸ்ட் ரிசீவ் வேர்ட் ஆஃப் காட் ஃப்ரம் காட் இன்றைக்கி நேரமே இல்லை இன்றைக்கி உட்காந்து சில பிரசனத்தை கேட்டு சில பிரசனத்தை கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப வாழ்க்கை வெறுத்து போயிடும் சம்பந்தம் சம்பந்தம் இல்லாத மனசு என்னெல்லாம் தோணுதோ அதெல்லாம் இல்லை அன்பானுடைய ப்ரிப்பேர் வெல் ப்ரிப்பேர் ஒரு ஊழியரை சந்தித்தேன் அவர் சொன்னார் அடுத்த வார செய்தி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு திங்கட்கிழமை நான் அமருவேன் அந்த ஊழியர்கள் நீங்கள் எப்படி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு கத்தர் பேசுவார் கட்டாயம் பேச மாட்டார் ஆயத்தம் காத்திருத்தல் ஆசை அர்ப்பணம் ஆதங்கம் அதற்கேற்ற முன்னேற்பாடு தேவ சமத்தில் அதற்கான ஆராய்ச்சி நீ எல்லோரும் வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம் நீ வாயை திற நிரப்புவேன் எதற்கு எதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை துதிக்கு ஸ்தோத்திரத்துக்கு வாயை திற வாயை திறந்த வராது இந்த செய்தி ஆயத்தப்படுத்த வேண்டுமானால் இரவெல்லாம் அதை தியானிக்கிறோம் அதற்கான இணையான புஸ்தகங்களை வாசிக்கிறேன் இது பெருமை விளம்பரங்களுக்கு அல்ல என்றால் எனக்கு என நான் உள்வாங்காத ஒன்றை என வெளிப்படுத்த முடியாது 
முதலில் அதை நான் புசிக்க வேண்டும் அப்போ தான் அடுத்துள்ள கதையை நான் புசிக்க கொடுக்க முடியும் நானே புசிக்காத போது அது எப்படி கொடுக்க முடியும் இங்கே சொல்லப்பட்ட வார்த்தை சேமாயா இவரை குறித்து ரெண்டு நாளாக மத்த புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தில் கூட சொல்லப்பட்டது இங்கே கூட தேவனுடைய மனுஷனாகிய செமையா கத்துடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டானது யூதாவின் ராஜாவாகிய ரிகேமயம் என்னும் சாலமோனின் குமாரனையும் யூதாவில் உள்ள பெண்ணியமீனும் இருக்கிற எல்லா இஸ்திரவேளையும் நோக்கி என் சொல்ல வந்த வார்த்தை வென் யூ ரிசீவ் காட் காட்ஸ் வேர்ல்ட் இல் ஹவ் அ போல்னஸ் யாரை பற்றியும் பய பயப்பட அவசியமே இல்லை இவர் படித்தவர் இவர் பணக்காரர் இவர் ரொம்ப அறிவாளி சபைப்பட்டு போயிடுவார் இல்லை வார்த்தை தந்தவர் தேவன் அந்த வார்த்தை நீ சொல்லும்போது அது எந்த மனிதனையும் மாற்றும் யோசித்து பாருங்கள் அவர் சொல்லுகிற வார்த்தை அவர் சொல்கிற வார்த்தை நீங்கள் நாலாம் வசனம் நீங்கள் சகோதரித்தம் பண்ணாமலும் வீட்டுக்கு திரும்பங்கள் என்னால் இந்த கார் நடந்தது என்று கத்தல் உரைக்கிறார் சுந்தரங்களில் எதிர்மறையான காரியங்கள் நீங்கள் ஜனங்கள் அதாவது ஜனங்கள் என்ன விரும்புகிறாங்கன்னா அவருடைய இதயத்துக்கு ஏற்றபடி அவள் விரும்புவது கேற்றபடி நாகமான் சொன்னது போல அவர் என்னை தடவி தருவார் நீங்கள் அதை எல்லோரும் விரும்புகிறாங்க தடவி கொடுக்கிற செய்திகள் வேண்டாம் அது எதுக்குமே பயன்படாது ஆனால் தேவன் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை சொல்லுங்கள் நண்பான தேவ ஊழியர்களே இட் இஸ் ஃபார் யூ ரிசீவ் காட்ஸ் வேர்ட் அண்ட் டெலிவர் காட்ஸ் வேர்ட் வார்த்தையை பெறுங்கள் அந்த வார்த்தையை சொல்லுங்கள் விளைவில் அவர் பார்த்துப்பார் யாரையும் குற்றப்படுத்த அல்ல கிரிட்டிசைஸ் பண்ண அல்ல யாரையும் குறை சொல்ல அல்ல தேவன் சொன்ன வார்த்தை அன்பானுடைய அதை சொல்லத்தான் உங்களை என்ன கத்திர அழைத்திருக்கிறார் தோசனம் கத்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டா ஏன் உண்டான்னு தெரியுமா அடுத்தவர்கள் சொல்ல இன்றைக்கி நான் கற்றுக்கொண்டது உங்களுக்கு சொல்லத்தான் பிரபலம் ரொம்ப வேத பண்டிதர் என்பதுக்கு அல்ல அதெல்லாம் தேவையில்லாத ஒரு பட்டங்கள் ஆனால் வாட் காட் ரிவீல் டு மீ ஐ வாண்ட் டு பி ஐ வாண்ட் டு டை ஆஸ் அ மேன் ஆஃப் காட் ஒரு மிகப்பெரிய பிரபலமான செலிபிரிட்டியாக மறிப்பதை விட ஒரு தேவ மனிதனாக மறிக்க விரும்புகிறேன் இன்னொரு மனிதனை குறித்து திருமறை சொல்லுகிறது அதாவது அவன் பெயர் தீர்க்க தரிசி ஒன்றுக்கள் புஸ்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் அந்த மனிதனுக்கு யூதாவிருந்து வந்து பெத்தேலுக்கு வந்த ஒரு மனிதன் இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதோ தேவனுடைய மனுஷன் ஒருவன் கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே யூதாவிலிருந்து பெத்தேலுக்கு வந்தான் பெயரே இல்லை பெயரிடப்படாத ஒரு தேவ மனுஷன் அவன் சொன்னான் திரும்பமாக கர்த்தர் உரைக்கிறார் அதில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை கடி படிக்கிறேன் கேளுங்கள் இந்த பலிபிடத்தை நோக்கி பலிபிடமே பலிபிடமே இதோ தாவிதின் வம்சத்தில் யோசியா என்னும் பெயருள்ள ஒரு குமாரன் பிறப்பான் அவன் உண்மேல் தூபம் காட்டுகிற மேடைகளின் ஆசாரியர்களை உண்மேல் பலியிடுவான் மனுஷனின் எலும்புகளும் உண்மேல் சுட்டிரிக்கப்படும் என்பதை கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தையை கூறி அன்றைய திறமே ஒரு அடையாளத்தையும் சொல்லி இதோ இந்த பலிபடம் வெடித்தது அதன் மேல் உள்ள சாம்பல் கொட்டுன்னு போம் கத்தர் உரைத்ததற்கு இதுவே அடையாளம் என்றான் அவன் வார்த்தையின்படியே அன்றைக்கு நடந்தது ஐந்தாம் வசனம் தேவனுடைய மனுஷன் கத்தருடைய வார்த்தை குறித்திருந்த அடையாளத்தின்படியே பலிபீடம் வெடித்து சாம்பல் பலிபீடத்திலிருந்து அங்கே கொட்டுண்டு போயிற்று ஊஸ் அ மேன் ஆஃப் காட் ஒரு தேவனுடைய மனை யார் தெரியுமா தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லு மட்டுமல்ல இந்த தேவனுடைய வார்த்தை நிறைவேற்றுகிறவன் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு தேவ பிள்ளையே திரும்ப திரும்ப அந்த வசனம் ஒன்று ஒன்று அக்கள் பதிமூணாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆ ஏழு எட்டு ஏழு கூட அந்த வார்த்தை இருக்கிறது ஏழு கூட அந்த வார்த்தை ராஜா தேவனுடைய மனுஷனை நோக்கி நீ என்னோடு கூட வீட்டுக்கு வந்து இழைப்பாரு உனக்கு வெகுமானம் தருவேன் எட்டாம் வசனம் அந்த மனுஷன் ராஜாவை நோக்கி நீர் எனக்கு உம்முடைய வீட்டில் பாதி கொடுத்தாலும் நான் உம்மோடு வருவதில்லை இந்த ஸ்தலத்தில் அப்பம் புசிப்பதில்லை என்று தண்ணீர் குடிப்பதும் இல்லை என்று சொன்னார் இவன் தான் தேவனுடைய மனிதன் எ மேன் வித் நோ காம்ப்ரமைஸ் பணத்திற்காகவும் பட்டங்களுக்காகவும் பெயருக்காகவும் புகழுக்கு ஆசைப்படாதவர் ராஜா சொல்லுகிறார் என்னோடு கூட வெந்து என் வீட்டில் இழைப்பாரு உனக்கு வெகுமானம் தருவேன் என் அன்பு ஊழியர்களே பணத்திற்காக அல்ல புகழுக்காக அல்ல பட்டங்களுக்காக அல்ல இன்றைக்கி அதுதான் விளை போகிறது பத்தாயிரம் கொடுத்தா டாக்டர் பட்டம் இருபதாயிரம் கொடுத்தா பிஷப் பட்டம் வேண்டாம் உனக்கு இழைப்பாரில் வெகுமானம் தருவேன் அந்த தேவனுடைய மனுஷன் பெயரிடப்படாதவன் அறியப்படாதவன் ஆனால் பரலோகத்தால் அறியப்பட்டவன் ராஜாவை நோக்கி நீர் எனக்கு உங்களுடைய வீட்டில் பாதி கொடுத்தாலும் 
உம்மோடு வருவதில்லை தேவைகள் உண்டு தேவைகள் ஆயிரம் என் முன் நிற்பினும் சோர்ந்து போவதில்லை தேவன் நீர் இருக்க இந்த ஸ்தலத்தில் அப்ப புசிப்பதும் இல்லை தண்ணீர் குடிப்பதும் இல்லை என்று கர்த்தரன் கட்டளையிட்டிருக்கிறார் அவன் அந்த வழியாய் போ திரும்பாமல் வேறு வழியாய் போனான் என்னை கேட்டுக்கொண்டு அன்பு தேவ பிள்ளைகளே வாட் கைண்ட் ஆஃப் மேன் யூ ஆர் வாட் கைண்ட் ஆஃப் மேன் ஆஃப் காட் யூ ஆர் பணத்திற்கும் பட்டத்திற்கும் பதவிக்கும் வேண்டாம் அதுக்கு பின்னால் போவாதீங்க அது உங்கள் உங்களை தேடி வரும் எல்லாரும் தான் விரும்புகிறாங்க இந்த காலத்தில் யாரை பார்த்தாலும் சொல்கிறாங்க இந்த உடை அணிந்தால் இதை அணிந்தால் ஒரு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் இல்லையே இது எந்தால் அங்கீகாரம் கிடைக்கும் நம்முடைய முற்பிதாக்கள் காலம் சென்று மத தேவமணிகள் அங்கி போடாமல் அங்கீகாரம் பெற்றார்களே அவருடைய வார்த்தை பேசப்படுகிறதே அவருடைய அவள் இன்றைக்கு நினைவிலே வாழ்கிறார்களே ஒரு எம்எல் ஜபசிங் அவர்கள் ஒரு பாஸ்டர் ஜி சுந்தரம் ஐயா அவர்கள் இன்னும் தமிழகத்தில் இந்தியாவில் தோன்றின எத்தனையோ மிகப்பெரிய தேவ மனிதர்கள் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நினைவில் இருக்கிறார்கள் பேசப்படுகிறார்கள் உடை அல்ல முக்கியம் நம்முடைய அபிஷேகம் தான் முக்கியம் அடுத்தபடியாக இன்னொரு மனிதன் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழு பதினெட்டு அங்கு சொல்லப்பட்ட வார்த்தை திஸ்பியனாக எலியா ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழு பதினெட்டு அந்த வார்த்தை இப்படி சொல்கிறது திஸ்பியனாக எலியாவை குறித்து தேவ மனிதன் பதினேழு பதினெட்டு அப்பொழுது அவள் எளியாவை நோக்கி தேவனுடைய மனுஷனே எனக்கும் உமக்கும் எனக்கும் என்ன என் அக்கிரமத்தை நினைக்கவும் என் குமாரன் சாக பொண்ணுமா என்னிடத்தில் வந்தாய் அந்த சூனமியால் சொன்ன வார்த்தை ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழு பதினெட்டு இருபத்தி நான்காம் வசனத்தில் கூட திரும்பவுமாக இருபத்தி நாலு அந்த ஸ்திரீ எலியாவை நோக்கி என் தேவனுடைய மனுஷன் என்றும் உங்களை வாயிலிருந்து பிறக்கிற கத்தருடைய வார்த்தை உண்மை என்றும் நான் அறிந்திருக்கிறேன் எந்த பெண் அவளை தூஷித்தாலோ அதே பெண் சொல்கிறாள் நீ தேவனுடைய மனுஷன் தட் மீன்ஸ் ஒரு தேவனுடைய மனுஷனுக்கு ஏலனங்கள் உண்டு விமர்சனங்கள் உண்டு ஏமாற்றங்கள் உண்டு பரியாசங்கள் உண்டு அங்கீகரிக்கிற தேவன் உண்டு அந்த தேவ ஊழியர்களே சொந்து போக வேண்டாம் அவள் கேட்ட கேள்வி உனக்கும் எனக்கும் என்ன என் குமாரனை சாக பண்ணவா இடத்துல வந்தாய் நம்ம ஜனம் கேட்குறாங்க இல்லையா என் பாஸ்ட் இப்படி ஆச்சு நாள்தோறும் கேள்வி கடைகள் யோசித்து பாருங்க நம்மை மனோகப்படுகிற பல வார்த்தைகள் எல்லா ஊழியருக்கும் உண்டு அதே இடத்துல காட் வில் ப்ரூவ் ஊ யூ ஆர் அவளே சொல்லுகிறாள் நீர் தேவனுடைய மனுஷன் என்றும் உங்களுடைய வாய்ந்து பிறக்கிற வார்த்தை உண்மை என்றும் அறிந்திருக்கிறேன் ஒரு ஊழியன் ஊழியனை தேவன் கனம் பண்ணுகிறார் காட் ஆனர்ஸ் மேன் ஆஃப் காட் தேவனுடைய மனிதர்களை தேவன் கனம் பண்ணுகிறார் எதிர்மறையான அந்த நேரம் கஷ்டமாக இருக்கும் வேதனை கண்ணீர் பாடு அங்கலாய்ப்பு மன உளைச்சல் மன இரு மன இறுக்கம் நம்முடைய நிலை நாம் நாம் தெரிக்கிறோம் பட் காட் ஸ்டில் ப்ரூவ்ஸ் அடுத்து எலிசாவை குறித்து சொல்லப்பட்ட சாப்பாத்தின் குமாரனாக எலிசாவை குறித்து ரெண்டு ராக்கிரம் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் ஏழு ஒன்பது இங்கே தெற்கு தரிசியின் மனைவி அவள் சொல்கிறாள் அவள் போய் தேவனுடைய மனுஷனுக்கு அதை அறிவித்தாள் அப்பொழுது அவள் நீ போய் அந்த எண்ணெயை வெற்று உன் கடனை தீர்த்து மீதத்தை கொண்டு நீயும் உன் பிள்ளைகளையும் ஜீவனம் பண்ணுங்கள் என்றாள் யோசித்து பாருங்கள் அன்பான தேவ பிள்ளையே உடைந்த குடும்பம் ஒரு குலைந்த குடும்பம் நம்பிக்கையற்ற குடும்பம் எல்லாவற்றையும் வாழ்க்கையில் நிர்கதியாக இருக்கிற குடும்பம் தேவன் மேல் ஆனால் அப்போ கூட பாருங்கள் அவள் தன் கணவனை குற்றப்படுத்தவே இல்லை அவள் சொல்கிற வார்த்தை அவள் சொல்கிற வார்த்தை என் புருஷன் இறந்து போனான் மோது அடியான் தன் புருஷனை குற்றப்படுத்தவே இல்லை கடன் கொடுத்தவன் கர்த்தன் கர்த்தரையும் துக்கப்படுத்தலை தன் புருஷனையும் குற்றப்படுத்தலை தேவன் அன்பான தேவ் ஆனால் ஒன்று மட்டும் அவள் சொன்னான் ஏழாம் வசனத்தில் அவள் போய் தேவனுடைய மனுஷனுக்கு அதை அறிவித்தாள் ஒரு தேவனுடைய மனிதன் யார் வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கொடுக்கிறவன் என்னை கேட்டுக்கொண்டு அன்பு விசுவாசிகளே யுவர் பாஸ்டர் இஸ் த இஸ் த மேன் ஆஃப் காட் ஹூ கேன் கிவ் த சொல்யூஷன் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு அதாவது தீர்வை தருகிறவர் நிவாரணம் அல்ல தீர்வு இன்றைக்கி நிறைய பேர் அதாவது சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்க ஆனால் அந்த தீர்வு என்பது அவர் தான் தர முடியும் ரெமடி அன்பான கத்திர பிள்ளைகளே 
அவர் தெரிவித்தார் அந்த அடுத்த வருஷம் சொல்லுது ஒன்பதாம் வசனம் ஒன்பதாம் வசனம் இன்னொரு பெண் சூனமையாள் தன் புருஷனை நோக்கி இவர் நம்மிடத்தில் வருகிற இவர் தேவனுடைய மனுஷன் என்று இவர் பிரசுத்துவார் என்று காண்கிறேன் யோசித்து பாருங்கள் அடுத்த வார்த்தை அவளுக்கு பிள்ளை இல்லை அவள் புருஷன் பிரிவனாக இருந்தார் ஆனால் அவள் சொன்ன வார்த்தை ஷி ஷி அனலைஸ்ட் ஷி அண்டர்ஸ்டூட் ஈஸ் அ மேன் ஆஃப் காட் கவனிங்கள் தேவன் அந்த வார்த்தை அப்படியே கணம் பண்ணார் அந்த வார்த்தை அப்படியே கணம் பண்ணினார் இந்த ஒரு மனைவி குறித்து சொல்ல விரும்புகிறேன் முந்நூற்றி முத்தி ஆறு பதிமூணு போல் சொல்கிறார் தேவனுடைய மனுஷனே நீ இவைகளை விட்டு ஓடி திமுத்தேக்கு ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் யார் தெரியுமா உன் ஒரு மனுஷன் ஊழியனுக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறவர் தேவனுடைய மனுஷனே அதாவது இவைகளை விட்டு ஓடி அப்படியானால் ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு தட் மஸ்ட் பி செப்பரேஷன் இன்றைக்கி பாருங்கள் அவர் என்ன பண்ணுறோ அதே மாதிரி தான் அதே காஸ்ட்யூம் அதே ட்ரெஸ் முந்நூற்றி மெத்தையு ஆறாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் நீயோ தேவனுடைய மனுஷனே மூணு கேன் சொல்கிறார் ஓடு நாடு போராடு இவன் தான் தேவனுடைய இஸ் மனுஷன் ஒன்று ஓடுகிறவன் இன்னொன்று நாடுகிறவன் இன்னொன்று போராடுகிறவன் அடுத்து இன்னொரு மனிதனை குறி எழுதப்பட்டிருக்கிறது இறை முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனம் அவன் பெயர் இத் இத்தலியா யோசித்து பாருங்க இத்தலியா என் குமாரனும் தேவனுடைய மனுஷனாகிய ஆனான் என்னும் புத்தருடைய அறையிலே அந்த தேவனுடைய மனுஷனுடைய பெயர் இத்தலியா அவனுடைய வேலை என்ன வாசலை காவல் காக்கிறவர் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் வாசலை காவல் காக்கிறவன் கொஞ்சம் நல்லா கவனிக்கணும் ஒரு வாசலை காவல் காக்கிறவனை கூட தேவனுடைய மனுஷன் போட்டிருக்குது எத்தனை பெரிய வார்த்தை அப்போ யோசித்து பாருங்கள் இது உலக பிரகாரமாக இது ஒரு கீழ்த்தரமான கீழான மதி மதிப்புக்குரிய வேலை இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லை என்னை கேட்டுக்கொண்டு அன்பு தேவ பிள்ளையே வாஸ் தேவனுடைய ஆலயத்தை காக்கிற தேவனுடைய ஆலயத்தின் வாசலை காக்கிற அங்கே போட்டிருக்குது அப் அந்த மனிதனை தேவனுடைய மனுஷன் போட்டிருக்குது அப்போது ஆலயத்தில் என்ன வேலை பண்ணாலும் இல் பி ஆனர் தேவனுடைய கணம் பண்ணுவார் இந்த நாளிலே ஒரு தேவனுடைய மனுஷனாக பிறந்து மனுஷனாக தேவனுடைய மனுஷனாக பிறக்காமல் இருக்கலாம் இது உலக மனிதனாக இருக்கலாம் மேன் ஆஃப் அதாவது மேன் ஆஃப் வேர்ல்டு ஆனால் மறிக்கும் போது மேன் ஆஃப் காட் அந்த ஒன்பது பேரை திரும்ப சொல்கிறேன் மோசை இரண்டாவது சாமுவேல் மூன்றாவது நாலாவது ஷெமையா ஐந்தாவது யூதாவில் இருக்கிற பெயரிடப்படாத ஒரு ஒரு தீர்க்க தரிசி ஆறாவது எலியா ஏழாவது எலிசா எட்டாவது தீமொத்தி ஒன்பதாவது இக்தாலியா என்ற ஒரு மனிதர்கள் மூலம் சிலர் அறியப்பட்ட சிலர் அறியப்படாதவர்கள் வேதம் சொல்கிறது தி ஆர் மேன் ஆஃப் காட் என்ற ஊழியர்களே உலகத்தில் ஆயிரம் பட்டம் இருக்கலாம் அதுக்கு பின்னால் போகாதீங்க பட்டமும் பணமும் பதவியும் ஒரு நாள் போயிடும் ஆனால் தேவனுடைய அந்த அங்கீகாரம் மேன் ஆஃப் காட் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ அர்ப்பணிப்போம் தேவனுடைய மனுஷனே என்று பரலோகம் உங்களை குறித்து எனக்கு கூறி சாட்சி சொல்லட்டும் அதற்கேற்ற ஆயத்தத்தோடு அர்ப்பணத்தோடு ஆசையோடு ஆதங்கத்தோடு தொடர்ந்து முன் செல்வோம் ஜபிப்போம் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த நல்ல ஆண்டு வரே தர்மையான வேலைக்காக நன்றி உங்களுடைய கிருபையின் கரங்களிலே எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்குறோம் தகப்பனே இர் பாராட்டில் எல்லா நன்மைகளுக்காய் நன்றி இந்த உலகத்தில் எப்படியோ பிறந்தோம் என்று எங்களுக்கு தெரியல எப்படி வாழ்ந்தோம் என்று முக்கியம் அல்ல மறிக்கும் போது தேவனுடைய மனிதனாய் உம்மால் அங்கீகாரம் பெற்ற தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் தேவனுடைய மனுஷர்களாக மறிக்கணும் ஐயா ஈவன் வி ஆர் டூயிங் ஏ ஸ்மால் மினிஸ்ட்ரி வாசலை காக்கிறவர்கள் ஆலயத்தில் அந்த பிறகு ஆராதிக்கிறவர்கள் பலிபிடத்தில் பலி செலுத்துகிற அத்தனை பேருக்கும் தேவனுடைய மனிதன் போட்டிருக்குது அந்த தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவர்களாய் வார்த்தையை பெறுகிறவர்களாய் வார்த்தையை கொடுக்கிறவர்களாய் அவரை உலகம் சொல்லணும் எங்களை பார்த்து தேவனுடைய மனிதன் இந்த சூனியை மேல் சொன்னாலே தேவனுடைய மனிதன் அப்படிப்பட்ட உலகம் சொல்லுகிற சாட்சி கொடுக்கிற தேவனுடைய மனிதர்கள் நாங்கள் வாழ எங்கள் நடை உடை பாவனை எங்களுடைய எல்லாமே எங்களுடைய சொல்லும் செயலும் இணைந்திருக்கட்டும் அரங்கத்திலும் அந்தரங்கத்திலும் தேவனுடைய மனிதர் என்ற வாழ் அந்த சாட்சியோடு வாழ உதவி செய்யும் ஆண்டவர் இயேசுவி நாமத்தில் நல்ல பிதாவே ஆமேன் அன்பானவளே தேவனுடைய மனிதனாய் 
வாழ்ந்து தேவன் மனிதனாகவே மறிப்போம் விரும்புங்கள் அதற்காக வாழுங்கள் தேவன் கிருபைகளை தருவார் ஆமே எங்கள் விலாசம் போதகர் ஸ்டீஃபன் தேவகுமார் திறந்த வாசல் சபை நம்பர் அறுபத்தி ஐந்து பரமானந்த தெரு ஏழு கிணறு சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று தொடர்புக்கு ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று எட்டு மூன்று ஒன்பது இரண்டு எட்டு ஏழு மேலும் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 மூன்று ஒன்று எட்டு மூன்று 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 பூஜ்ஜியம் எங்கள் மின் அஞ்சல் ஸ்டீஃபன் ஓப்பன் டோர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் எங்கள் தேவ செய்திகளை யூடியூப் சேனலில் பார்த்து பயனடையுங்கள் தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக